находимся в арт-кафе, которое называется «Пять комнат». Тут очень творческая обстановка, игры, картины на стенах. Мы собрали друзей-художников, которые нам помогут поэкспериментировать, что же можно сделать в Sketch Tales. С нами также Илья Толмачев, которого вы можете знать по разработке Кредл. У нас есть билд, в котором можно прыгать, прыгать, сражаться и при этом создавать домики, существ, оружие, даже собственные руки. Сделайте пару блоков для стен, создайте существо, руки, которые у вас будут отображаться, и оружие. Или можно там какой-то посох, который будет стрелять, чем вы нарисуете. Или не посох, тут уже монтаж. Вот и все. Поехали, поехали, поехали. The funny thing was that the camera guy, when he saw Sketch Tales, he told, wait guys, my friend is an artist, and he called him and now his friend is sitting right there, and he's drawing something beautiful in Sketch Tales. Administrator of this place, when she saw uh, Sketch Tales as well, she told us that she wants to join us and she wants to draw, draw something, and while she's practicing right over there. The guys have started to draw, so let us introduce them. Igor Coffee, free artist and programmer. Я хотел нарисовать островок, добавить туда пиратов, клады. Meanwhile, Ilya Tomachev drew something very dear to him: Mongolia. That's where his game Cradle takes place. Вот же ж, я нарисовал как в Cradle землю, видишь? Камешки такая же трава. Hey Ilya, maybe you'll play Cradle next time. Sketch Tales needs your attention now. Я нарисовал монстра, который играет на гитаре и поет. Когда он начинает двигаться, он поет. Своими песнями он меня как-то убивает, за ним забирает у меня так сказать, энергию. Да, может быть. Он охраняет здесь такую цитадель из красного камня, очень красивую, старинную. Кругом пески и все заросло бамбуковой поросолью. A third of the drawing time has passed. We decided to leave Ilya to his herbarium and went to check on Stasia Savchuk, who had drawn herself a pet in Sketch Tales. Он ушел. Он будет ходить, бродить. Luckily, Stasia can create the same pet using drawings that she just did. In Sketch Tales drawing save automatically, Stasia is an administrator of this art cafe and she is also an artist. Это уже огромный плюс, потому что люди, которые рисовали или вообще не рисуют, у них есть возможность научиться. И это не очень сложно. Seems it's even too easy for Artyom Sola. He's a friend of the camera guy we talked about. Coincidentally, he used to work as a video game artist for many years. Зазвичай я звик, коли робиш гру, ти використовуєш уже готово намальовані зображення в Photoshop і в інших програмах або анімації, котрі завантажуються. А тут ти робиш все з нуля, як в Microsoft Paint. Просто, ну, весело. Я зробив там все анімується всілякими психоделічними візерунками і хочу йому зробити, щоб і з ним таке саме відбувалося. Щоб воно було як в заставках дитячих передач 90. The last artist on the list seems suspiciously familiar. Oh, right, it's our animator and FX generalist Paolo Sadji. Yet he has seen sketch tales only from a technical side, and now Paolo has had a chance to taste the gameplay. Вот так именно сесть пощупать э, впервые, да, сесть порисовать этих персонажей, там. Что же Смерть. Это косарь. Он ходит и постоянно делает так. Есть еще радужные персы, сейчас покажу. Вот есть такой чудик. A drawing can say much about its author. And looking at Ilya's drawings, one can see he has a fireball addiction. Это будет фаербол такой, он будет вот так лететь и искры разбрызгивать. Вот уже есть. The hour and a half is almost over, and the time for artists to reveal their drawings has come. But first, we decided to get some feedback from our guests. All negative commentaries were cut out. Just kidding. 
Criticism is important for us and guides us in game improvements. Мне нравится, тут очень богатые возможности. Можно создавать персонажей, свои руки, можно оружие, эффекты, создавать разные трехмерные объекты и тут же их текстурить в своем редакторе внутреннем в игре. Какая бы сумасшедшая мысль не пришла в голову, она будет практически моментально на экране бегать, прыгать. Ну, в общем, довольно весело. Можно прийти злым и нарисовать что-то там кровавое, а можно отдохнуть на пляже с какими-то облачками, русалками. Я так думаю, когда еще подключатся и другие люди сюда, это же мультиплеер, здесь будет вообще здорово. Ну, редактор очень похож на там, Paint 97 -го года. То есть те же самые функции, это прозрачный кадр, очень удобно. Видишь предыдущий кадр, можешь рисовать. В принципе, зручный. Легче было бы, возможно, как бы кольори, может, слайдеры были трохи сбоку и набор был более ширший. То, что сейчас на данный момент есть, уже прикольно. Можно чуть-чуть подполише, чуть поправить, но мне все нравится. Класс. А, удобный, потому что немножечко похож на Paint. Пока бы я ничего не добавляла. Все элементарно просто. Просто если добавлять слишком много всего, люди могут путаться. Отличный редактор. Но он еще пока в процессе. Тут есть баги. Но это же программа в стадии разработки. Ну, я вот уже мышкой. Просто мышка одна. Нет отбира никакого. Мышкой все можно делать, рисовать, текстурить. Удобный редактор с большим потенциалом. А ты сама вообще много играешь? Э, нет. Ну, в эту игру я поиграла. Никогда она выходит. Almost everyone says that Sketch Tales looks like uh, Minecraft plus Microsoft Paint, Minecraft Soft Paint. So now it's time to see examples of what others can create in Sketch Tales. And here's a little secret. All the graphic content from Sketch Tales you saw in our previous videos was drawn by Alex, who's actually not an artist. We did that on purpose. Well, our editor will be improved. It's important to say that we were concentrating on its content, so there's a lot to do in its visual design and so on. But even for now, the editor helps us reach our main goal, making a user-friendly drawing gameplay. People who see Sketch Tales for the first time can start drawing immediately 